फेसबुके ठीक मत परीक्षा समीक्षा <coughs> कतटुकुरा दुर्नीतर धारणा सूची सरसान कतम कीक्षा प्रश्न आसबेना बुजते अवश्य प्रेक्षापट राष्ट्रीय रिपोर्ट समीक्षा सब समय खबर बोलें 
ঠিক আছে জাস্ট একটা হেডলাইন দেওয়ার জন্য এখানে নিরাপত্তা रिलेटेड কথাবার্তা বলা আছে অর্থাৎ জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা 2022 এই সাইবার নিরাপত্তাতে বাংলাদেশে অবস্থান কততম 32 তম এটা কিন্তু খেয়াল করে দেখেন যে তুলনামূলক অন্যান্য রিপোর্টের চেয়ে মানে আমি সিরিয়ালে গেছি কিন্তু এখানটাতে ঠিক আছে এটাতে দেখতে পাচ্ছি যে 32 তম অবস্থানে আছে মানে সবকিছুর মধ্যে এটা কিন্তু ভালো অবস্থায় আছে যতগুলো রিপোর্টের অবস্থানটা বাংলাদেশে আছে সেই প্রেক্ষাপট থেকে যদি আমরা চিন্তা করি ভালো অবস্থায় আছে আচ্ছা এটা পড়ার সময় আপনারা খেয়াল করবেন যে শীর্ষ দেশ এবং সর্বনিম্ন দেশ এটা মানে একদম হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ দেশ যেটা এই দুইটা কিন্তু মনে রাখা অনেক সময় আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায় তো আমি বলবো যে যদি আপনারা কেউ পড়তে না চান তাহলে এই শীর্ষ দেশ এবং সর্বনিম্ন দেশ এটা আপনারা বাদ দিতে পারেন যদি বেশি কষ্ট মন কষ্টকর মনে করেন যে এটা পড়াটা কষ্টকর তাহলে আপনারা শীর্ষ দেশ এবং সর্বনিম্ন দেশ এগুলো বাদ দিবেন এটা বাদ দিয়ে পড়বেন তবে কোন ক্ষেত্রে শীর্ষ দেশ বা সর্বনিম্ন দেশ আমি পড়তে বলবো সেটা আমি বলে দিব সেটা একটু কষ্ট করে মনে রাখার চেষ্টা করবেন দেখেন জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এই রিপোর্টটা প্রকাশ করে হচ্ছে ই গভর্নেন্স একাডেমি এস্তোনিয়া মানে এস্তোনিয়ার একটা কোম্পানি আছে মানে একাডেমি আছে সেটা হচ্ছে ই গভর্নেন্স একাডেমি এখন প্রকাশক জাতীয় সাইবার নিরাপত্তার প্রকাশককে এটা সরাসরি এভাবে প্রশ্ন নাও আসতে পারে পরীক্ষায় কিন্তু অন্যভাবে প্রশ্ন হতে পারে ই গভর্নেন্স একাডেমি কোন দেশ ভিত্তিক ই গভর্নেন্স একাডেমি কোন দেশ ভিত্তিক সেটা হচ্ছে এস্তোনিয়া এইজন্যই প্রকাশকের হেডলাইনটা বা এই এই জিনিসটা আমি এখানে অ্যাড করে দিয়েছি ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে এই প্রকাশকের যে মাঝখানের যে মানে সেকেন্ড রো যেটা আমি দিয়েছি এখানটাতে তো এটা একটু ভালো করে পড়বেন মানে প্রকাশকের যে যে ঘরটা এই ঘরটা ভালো করে পড়বেন এটা সরাসরি এটার সাথে মুখস্থ করার জন্য না এই প্রতিষ্ঠানটা কোন দেশ ভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনি আপনি জানেন এটা জানার জন্য এটা পড়ে রাখবেন ঠিক আছে এটা কোন পরীক্ষায় কখন আসবে কখন কি হয় কাজে লাগবে এটা আপনি বুঝবেন না এখন দেখেন যে আবার রিটেন পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটা খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগাইতে পারেন যে কোনো একটা রিপোর্ট যখন আপনি উপস্থাপন করবেন সেই রিপোর্টের প্রকাশককে ঠিক আছে এটা যদি উপস্থাপন করতে পারেন রিটেন খাতায় তাহলে কিন্তু আপনার নাম্বার বেড়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে একটা প্রকাশক বাদ দিয়ে আপনি যদি একটা সূচকের অবস্থান উল্লেখ করেন আর প্রকাশক সহ যদি উল্লেখ করেন দুটোর মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে নাম্বারের ক্ষেত্রে আচ্ছা এটা হচ্ছে বত্রিশ তম অবস্থায় আছে আর বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা দুই হাজার বাইশ এটা কিন্তু একুশ সালে কিন্তু আরো বেশি ছিল এটা কিন্তু বাংলাদেশ প্রোগ্রেস করেছে বর্তমানে আশি তম অবস্থায় আছে ঠিক আছে এটা জানেন আর ফিনল্যান্ড সিরিয়া এটা শীর্ষ দেশ এবং সর্বনিম্ন দেশ আছে এটা থাকুক এখানে লিখে রাখবেন এইভাবে এগুলো অন্তত পক্ষে এইভাবে পড়ার দরকার নেই আপাতত দেখ বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা এই রিপোর্টটা প্রকাশ করে কোন সংস্থা ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ইআইইউ शांति सूचक शांति मूल विषय समय सुख एवं शांति सूचके सर्वोच्च देश अर्थात भलो देश खराब देश देखें सुख शांति अवस्थान अफगानिस्तान बर्तमान जो प्रेक्षापट जो तालेबान सरकार आज तालेबान सरकार की तेम क्यों स्वीकृति देखने क्योंकि सुख शांति अवस्था खुबी खराब जनगण के अवस्था खुबी विपर्यस्त अवस्था यह रिपोर्ट ही देखें अफगानिस्तान अवस्थान एक सर्वोत्तमस्तान अफगानिस्तान विशेषत खराब विभिन्न रिपोर्ट गुलाब 
এগুলোতে গণতন্ত্র সূচকগুলোতে এগুলো দেখবেন যে খারাপ থাকে গণতন্ত্র সূচকে কিছু ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়াও আছে কারণ উত্তর কোরিয়াতে অনেক কিছু বিশুদ্ধ সেটাও দেখতে পাবেন তো আফগানিস্তানে এখানে আর সুখ শান্তির ক্ষেত্রে এটা খেয়াল করবেন এক পাশে হচ্ছে ফিনল্যান্ড আর একটা হচ্ছে আইসল্যান্ড আইস মানে বরফ বরফে বেশি শান্ত ঠিক আছে মানে এটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে মনে রাখার জন্য এটা মোটামুটি চেঞ্জ হয় না শান্তি সূচক আইসল্যান্ডই থাকে সুখ সূচক মোটামুটি ফিনল্যান্ডই থাকে মানে আগামী কয়েক বছর করবেন দেখবেন যে মোটামুটি এই দুইটাই শীর্ষস্থান অবস্থান করেছে সুখ দিবনে সুখ প্রতিবেদনে এটা হচ্ছে ফিনল্যান্ড আছে এটা একটু খেয়াল করবেন এইভাবে যে সুখ শান্তি দুইটাই যদি একটু ওইভাবে আইস বা ফ্যান দিয়ে মনে রাখি গরমে ফ্যান চললে এটা খেয়াল করবে যদিও শান্তি লাগে তবে ওইটার চাইতে বেশি শান্তি লাগে কিন্তু আইসে মানে বরফ মানে এসি যদি থাকে এটাতে বেশি শান্তি লাগে আর উল্টা হচ্ছে ফ্যানটা মানে সুখ খেয়াল করেন যে শান্তি সূচক প্রকাশ করে কোন দেশ থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে এই যে ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস অস্ট্রেলিয়া এটার চেয়ে বেশি মানে এতক্ষণ যে চারটা মানে এটা সহ চারটা হবে চারটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে এইটা এই প্রকাশকের নামটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এই প্রকাশকটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুখ প্রতিবেদনের সুখ প্রতিবেদনের যে প্রকাশক এটা হচ্ছে জাতিসংঘ থেকে এটা প্রকাশ করা হয় জাতিসংঘের কোন উইং থেকে প্রকাশ করা হয় সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক থেকে এস ডি এস এন এর পূর্ণরূপ কি এটা পরীক্ষায় আসতে পারে পরীক্ষায় সরাসরি এটা আসার মতো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে এস ডি এস এন এর পূর্ণরূপ কি Sustainable Development Solution Network. ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন এবং এখান থেকে সুখ প্রতিবেদন না বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয় নিচে আছে অবশ্যই অলরেডি এখানে আছে এই যে प्रत्येक बचरे रिपोर्ट प्रकाश कर क्रमगत भाव भलो मान प्रकाश करेबल डेभलपमेंट सोलूशन नेटवर्क बोलते हैं जनगणर अधिकार आईन कानून स्वाधीनता गणतंत्र की अवस्था आज मोटामुटी चार्ट रिपोर्ट चार्ट रिपोर्ट कनेक बस प्राधान्य दे गणतंत्र सूचक आईन शासन कैम चलते अर्थनिक स्वाधीनता कैमन आज गणमामे स्वाधीनता कैम आज मुक्त गणमाम मान हम गणमाम स्वाधीनता देखे তো আমি বলছিলাম যেটা স্বাধীনতা বা গণমাধ্যম এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা নেই যে উত্তর কোরিয়া কিন্তু একদম লো অবস্থানে আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও নাই তাদের মুক্ত গণমাধ্যম তো তাদের নাই ঠিক আছে উত্তর কোরিয়া এই বিষয়গুলো কিন্তু খেয়াল করবে আবার দেখেন গণতন্ত্র সূচক ডিরেক্ট গণতন্ত্র সূচক আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার আসছে এখানে কিন্তু কোনো সরকারি কোনো দেশই কিন্তু স্বীকৃতি দেয়নি জনগণের অধিকার কিন্তু খুবই খর্বিত হচ্ছে ওখানে মানে এই বিষয়গুলোর থেকে ভিত্তি করে আসলে এটাকে গণতন্ত্র সূচকে সর্বনিম্ন অবস্থানে দেখানো হয়েছে আফগানিস্তান ঠিক আছে তো এটা ওইভাবে আসার জন্য হয়তো গুরুত্বপূর্ণ না যদি সর্বনিম্ন মানে এই চারটা জিনিস হচ্ছে ক্রিটিসিজমের জায়গা গণতন্ত্র আইনের শাসন সূচক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মুক্ত গণমাধ্যম এই ক্রিটিসিজমের জায়গা থেকে সাধারণত বিশেষ পরীক্ষাগুলোতে এই প্রশ্নগুলো অ্যাভয়েড করা হবে যে সর্বনিম্ন দেশ কোনটা এমনি আপনি জেনে রাখবেন যে পার্সপেকটিভটা বোঝার জন্য এই প্রশ্নগুলো সাধারণত পরীক্ষাতে অ্যাভয়েড করা হবে যেহেতু একটা নির্দিষ্ট দেশের এটা একটা খারাপ দিক এই প্রশ্নগুলো অ্যাভয়েড করা হবে সাধারণত অ্যাভয়েড করা হবে 
তো সুতরাং এটা এমনিতে জেনে রাখবেন দেখে রাখবেন বুঝে রাখবেন কিন্তু এগুলো পরীক্ষায় আসবে না এবার আসেন যে গণতন্ত্র সূচক গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানটা কত তম পঁচাত্তরতম দুই হাজার বাইশ অনুসারে ঠিক আছে আর এটার কিন্তু শীর্ষ দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমি কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে শীর্ষ দেশগুলো স্টার্ট দিব না এটার হচ্ছে চারটা শীর্ষ দেশের স্টার্ট পাওয়ার কথা ঠিক আছে পরীক্ষা আসার মতো গণতন্ত্র সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটা নরওয়ে নরওয়ে শুধু এখানে না নরওয়ে হচ্ছে দুইটার ক্ষেত্রেই এই গণ কথাটা যেখানেই আছে খেয়াল করে দেখুন গণ কথাটা আছে যেখানে সেখানেই আপনার নরওয়ে হবে গণতন্ত্র সূচক এখানে আছে হচ্ছে গণমাধ্যম অর্থাৎ এটা মুক্ত গণমাধ্যম এটা মনে রাখবেন গণ কথাটা যেখানেই আছে সেখানেই হচ্ছে গণতন্ত্র সূচক বা বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক এই দুইটার ক্ষেত্রেই যদি আমরা বলি এটা নরওয়ে এটা নরওয়ে ঠিক আছে মানে গণ দিয়ে থাকলে সেটা নরওয়ে খেয়াল করবে গণ মধ্যন্ন আবার দন্তর নদে শুরু নরওয়ে এটা মনে রাখবে এখন গণতন্ত্র সূচকের মানে এটা দেয় কে কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়েছিলাম ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এটা যেরকম ভাবে এখানে আছে যে বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচক এটা যেরকম দেয় তারা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শর্ট ফর্ম হিসেবে থাকতে পারে ডাব্লিউ জেপি মানে ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট ইউএসএ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট ডাব্লিউ জেপি শর্ট ফর্মে আসতে পারে ফুল ফর্মে আসতে পারে বা এটা শর্ট ফর্ম দিয়েও বলতে পারে যে আসলে এটা এটা পূর্ণ রূপ থাকে যেমন কিছুক্ষণ আগে এস ডি এস এন বলেছিলাম আমি এটা খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে তো আইনের শাসন সূচক থেকে শুরু করে মোটামুটি নিচের দিকে মানে যেগুলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মুক্ত গণমাধ্যম সূচক এগুলোর অবস্থানটা বাংলাদেশের অবস্থানটা ভালো করছে একটু একটু করে ভালো করছে তারপরেও কিন্তু আমরা যদি খেয়াল করি একশো সাতাশ তম এটা অনেক দূরে একশো সাঁত্রিশ তম অনেক দূরে একশো বাষট্টি তম এটা আগের বছর ছিল একশো বাউন্ন তম মানে এটা কিন্তু বিমোশন হয়েছে একশো বাষট্টি তম সুতরাং এইগুলোর ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন যে এই তিনটার ক্ষেত্রে আসার সম্ভাবনাটা খুবই কম বাংলাদেশের অবস্থানটা আসার সম্ভাবনা খুবই কম তিনটার ক্ষেত্রে তবে আইনের শাসন সূচক এটা প্রকাশক এটা আসার সম্ভাবনা আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক এটা প্রকাশ করে কোন সংস্থা হেরিটেজ ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক আছে এটা প্রশ্ন দেখেন এটিপিক্যাল মনে হতে পারে যে এইগুলো তো আমি আগে কখনো পড়ি নাই হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি আগে কখনো পড়েন নাই নতুন প্রশ্ন প্রত্যেক বিসিএসই হচ্ছে এখন পঁয়তাল্লিশেও আসতে পারে নতুন প্রশ্ন ছেচল্লিশেও আসতে পারে নতুন প্রশ্ন এটা খেয়াল করবেন যে সূচকগুলো একবার প্রকাশকের নাম যদি একবার পড়েন এটা আর পরবর্তীতে পড়তে হচ্ছে না কারণ প্রকাশক তো আর চেঞ্জ হবে না হয়তো পজিশন চেঞ্জ হবে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন দেশের শীর্ষস্থানটা চেঞ্জও হইতে পারে কিন্তু প্রকাশক কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না সুতরাং প্রকাশকটা আপনি পড়বেন ভালোভাবে প্রকাশকটা পড়বেন এটা আপনার রিটার্নের কাজে লাগবে তাহলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক আইনের শাসন সূচক দুইটা দেখেন আইনের শাসন সূচকের শীর্ষ দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক আমি বলছি এটা পড়বেন আইনের শাসন সূচকে শীর্ষ দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক বাইশ তম তারপর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে সিঙ্গাপুর ঠিক আছে সিঙ্গাপুর এগুলো অবশ্যই পড়বেন এই চারটা অবশ্যই পড়বেন তার মধ্যে দুইটা তো আমি বলেই দিয়েছি গণ দিয়ে থাকলে নরওয়ে আর বাদ বাকি দুইটা ডেনমার্ক আর সিঙ্গাপুর তারপর আসেন বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার ঠিক আছে এটা কোন দেশের রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার পরীক্ষায় আসতে পারে এটা কিন্তু দেখে অনেক সময় আমরা যে কোনো সংস্থা দেখলেই মনে করি যে এটা হয়তো বা যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা ঠিক আছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা এটা মনে মনে করার একটা জানি যে ম্যাক্সিমাম রিপোর্ট হয়তো ওদের কাছ থেকেই হয় ঠিক আছে কিন্তু এটা কিন্তু ফ্রান্স ভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠান এটা খেয়াল করবেন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার তবে এটা ফ্রেঞ্চ ভাষায় যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এটা হয় হচ্ছে আর এস এফ ঠিক আছে এর শর্ট ফর্ম যদি আমি বলি আর এস এফ মানে এটাকে যদি আপনি ইলাবোরেট করেন এটা কিন্তু রিপোর্টার সায়েন্স ফ্রন্টিয়ার সরি রিপোর্টার্স রিপোর্টার্সাউট বর্ডার এটা হচ্ছে ফ্রান্সের 
একটা প্রতিষ্ঠান এটা খেয়াল রাখবো তো মোটামুটি এই জায়গাটুকুতে আমি বেশি ফোকাস করলাম বুঝলাম যে এই জায়গাটুকুতে আচ্ছা এই রিপোর্ট সমীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এই জায়গাটুকুতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমি বলে রাখি যে আমি হয়তো লাইভ ক্লাস আগামী 15 তারিখ পর্যন্ত হয়তো বা অনেক বেশি লাইভ ক্লাসই চলবে ঠিক আছে এই লাইভ ক্লাসে যে কোনো ক্লাসে আপনাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবেন যদি ক্লাসরুম থেকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন আবার যারা লাইভে থাকবেন এটা কিন্তু একদম ফ্রি ক্লাসরুমের যে ক্লাসটা হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু হচ্ছে এটাতে আপনারা চাইলে যে কেউ ওই ক্লাসরুমে অ্যাড হয়ে আমাকে ডাইরেক্ট প্রশ্ন করতে পারেন ঠিক আছে আবার যারা লাইভে দেখছেন ফেসবুক লাইভে তারাও কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন ঠিক আছে যে কোনো প্রশ্ন বা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন আর যেটা কথা সেটা হলো যে এই ক্লাসটা আপনারা লাইভটা যে দেখছেন ঠিক আছে আপনারা নিজেদের ওয়ালে এটা শেয়ার করবেন বা বন্ধুদের একটু মেনশন দেবেন ঠিক আছে যারা পয়তাল্লিশ নাম বিশেষ ফ্রিলি দিবে বা আপনার অনুজ যারা আছে অব্রজ যারা আছে যাই থাকুক না কেন তারা যেন এটা দেখতে পারে ঠিক আছে सामरिक शक्तर एक शेष हो আমি আরো কিছু জিনিস আপনাদের লিখে দিব এখানটাতে সেই জিনিসগুলো রাখবেন আপনি না দেখেন বৈশ্বিক সামরিক শক্তি সামরিক শক্তি 2022 সালে যে রিপোর্টটা হয়েছিল যদি প্রশ্ন আসে পরীক্ষাতে এটা গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার হ্যাঁ জিএফপি এটা প্রকাশ করে 2022 সালের মতে এটা ছিল হচ্ছে 46 তম তবে 23 সালে যে রিপোর্টটা প্রকাশ হয়েছে এটা কিন্তু 45 তম বিশেষ পরীক্ষাতে পাবে না এই তথ্যটা কারণ প্রশ্ন তার আগে হয়েছে बैश्विक सामरिक शक्ति सर्वोच्च देश जुक्तराष्ट्र पक्षे कारो सन्देह थार कथा ठीक है सर्वनिम्न देश आसबेना ठीक है प्रयोजन नहीं मुखस्त करते हैं আর জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স যেটা বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য যেটা জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স পরীক্ষা মানে যদি ইংলিশে বলি আমরা তাহলে সেটাকে বলতে হবে জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স এই ইনডেক্সে কিন্তু বেশ কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশ ভালো অবস্থা যেমন হচ্ছে আগের বছর 65 তম অবস্থানে ছিল তার আগের বছর মানে একসময়ে 50 তম 50 51 এরকম অবস্থানে একসময়ে ছিল যদি এটা ডিমোশন হয়েছে তারপরেও এশিয়ার দেশের মধ্যে মানে এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থানটা সবচেয়ে ভালো মানে সাউথ এশিয়ার মধ্যে সার্কভুক্ত যে দেশ আছে আটটা দেশ এই সার্কভুক্ত আটটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থানটা সবচেয়ে ভালো ঠিক আছে একাত্তরতম মানে বিশ্বের মধ্যে একাত্তরতম কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া অর্থাৎ সার্কভুক্ত দেশ যারা যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে নারী পুরুষ বৈষম্য বা হচ্ছে জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থানটা সবচেয়ে ভালো মানে প্রথম যদি যদি আপনি সিরিয়ালটা করতে চান তাহলে সাউথ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সার্টভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান হলো প্রথম আর বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য যেটা এটা সাথে যদি একটু আমি খেয়াল করি যে শান্তিটা কোথায় বেশি আইসল্যান্ডে শান্তি বেশি অর্থাৎ এখানে নারী পুরুষের ব্যবধানটা কম মানে এখানে এটা খেয়াল করুন এইভাবে যে নারী পুরুষের বৈষম্য কম যেহেতু তাহলে এখানে শান্তিটা ডেফিনেটলি বেশি হবে আবার ওই যে শান্তি সূচকেও আমরা পড়েছি খেয়াল করে দেখেন এই শান্তি সূচকে হচ্ছে আইসল্যান্ড শীর্ষ দেশ ঠিক আছে আবার নারী পুরুষের ব্যবধানও সবচেয়ে কম কোন দেশে হবে যেখানে শান্তি বেশি হবে অর্থাৎ আইসল্যান্ড আর আফগানিস্তানের অবস্থান তো জানেনি যে এখানে নারীদের 
উচ্চ শিক্ষা কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো সুতরাং এটা একটা বৈষম্য দৃষ্টিকোণ থেকেই ধরবে আর এটা আফগানিস্তানটা হবে সর্বনিম্ন দেশ ঠিক আছে আর এই যে বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য এটা প্রকাশ করে কোন সংস্থা এটা কিন্তু আপনি 3 স্টার দিতে পারেন 5 স্টারও দিতে পারেন ইচ্ছা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স এটা প্রকাশ করে কোন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই ফোরামটা আর এই ফোরামের অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে কিন্তু যে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ঠিক আছে বাংলাদেশ সরাসরি পরীক্ষায় প্রশ্ন হতে পারে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ডব্লিউ ই এফ এর হচ্ছে সম্মেলনটা কোথায় হয় বিশ্বের হচ্ছে সম্মেলন নিয়ে আমি আলাদিন মানে আলাদা একটা ক্লাস আমি নিব যে এই বছর যেগুলো সম্মেলন হলো মানে গত বছর আগে বাইশ সালে যে সম্মেলন গুলো হলো আর এর পরের বছর যে সম্মেলন গুলো হবে ঠিক আছে এই সবগুলো কিন্তু না এখানে সর্বোচ্চ সাত আটটা সংস্থার সম্মেলন আমরা করব এর বাইরে সাধারণত প্রশ্ন আসবে তার মধ্যে যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটা ব্যাপার আছে এটা কিন্তু একটা ফিক্সড একটা জায়গা সম্মেলনটা হয় সেটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের দাভোস এ হয় সুইজারল্যান্ডের দাভোস আমি শুরুতেই আমি বলেছি যে এটা কোন সংস্থা প্রকাশ করে সেটা হয়তো আসবে এবং সেই সংস্থাটার অবস্থানটা করবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জার্মানির বার্লিন ভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠান ঠিক আছে সম্পর্কে আসলে ডিটেলস এ করতে হবে আপনাকে যখন আমরা বিশ্বের যে সংস্থাগুলো করেছিলাম প্রাইভেট প্রোগ্রামে তো সেটা নোট করে দিয়েছি আপনারা আপনারা যে প্রাইভেট প্রোগ্রামের মধ্যে যারা ছিলেন না তাদের ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো যে টিআই সম্পর্কে ভালোভাবে পড়বো ঠিক আছে কবে প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশে কবে কার্যক্রম শুরু করলো ঠিক আছে সিপিআই কারপশন পারসেপশন ইন্ডেক্স সিপিআই বলা এই ইন্ডেক্সটাকে বলা হয় সিপিআই কারপশন মানে পরবর্তীতে গত বছর ফিনল্যান্ড এর সাথে ছিল দুই নম্বরে নেমে গেছে আর কি আর সবচেয়ে বিশেষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে সোমালিয়া এটা কিন্তু প্রত্যেক বছর বছরই চেঞ্জ হয় ঠিক আছে বছর বছর মোটামুটি চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো বা কোনো সময় সাউথ সুদান থাকে আবার কোনো সময় সোমালিয়া থাকছে তো এরকম কিন্তু চেঞ্জ হয় এটা কিন্তু সর্বশেষটা দেখে নিতে হয় তবে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ এটা সাধারণত পরীক্ষা আসবে না খারাপ জিনিসগুলো সাধারণত অন্য দেশে খারাপ জিনিসগুলো সাধারণত পরীক্ষাতে দিবে না এটা সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে একটু মানে এই ভালো দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য দেশ সম্পর্কে একটা খারাপ জিনিস পরীক্ষা জানতে চাওয়াটা সাধারণত হয় না ঠিক আছে তাহলে এখানে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক আর এটা কোন সংস্থা প্রকাশ করে সেটা খেয়াল রাখবেন আর বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে সিরিয়ালে যদি বলা হয় শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে সোমালিয়া এই সিরিয়ালে গেলে হচ্ছে বারো নম্বর প্রমুখ হয় আর সবচেয়ে ভালো দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক এই সিরিয়ালে ভালো দেশের সিরিয়ালে গেলে বাংলাদেশ হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ নম্বর সিরিয়ালে ঠিক আছে মোটামুটি বক্সের মধ্যে যে যেটা আছে এটা আমি এক্সপ্লেনেশন দিয়েছি সবগুলোরই বাংলাদেশের কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আছে আবার ওয়ার্ল্ড এর কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আছে ঠিক আছে যেমন বৈশ্বিক জিডিপির কথা একটা বলা হয় ঠিক আছে বৈশ্বিক জিডিপি বৈশ্বিক জিডিপির যে রিপোর্টটা এসেছে মানে এগুলো সব দুই হাজার বাইশ সালের রিপোর্ট হ্যাঁ দুই হাজার বাইশ সালের রিপোর্ট আর বাংলাদেশের অবস্থান এসেছে হচ্ছে একচল্লিশ তম 
ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখবেন বৈশ্বিক জিডিপি এর ক্ষেত্রে তারপরে এটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়েছি কিন্তু সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে দেখেন সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে এটা পড়েছি আর সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর একটা রিপোর্ট কিন্তু দেয় এটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে বেশি মানে সবচেয়ে বড় দেশ হলো কোনটা আমরা দেখলাম যুক্তরাষ্ট্র আর সামরিক ব্যয় শীর্ষ দেশও কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র হবে তবে সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে এটা একটু খেয়াল করবেন দুই হাজার বাইশ সালে যদি তেইশ সালে নতুন একটা রিপোর্ট আসছে সেটা আমরা জানবো না দুই হাজার বাইশ সালের টাইম আমরা জানবো তো এই বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় আর হচ্ছে খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে বৈশ্বিক সামরিক শক্তি বৈশ্বিক সামরিক শক্তি যেটা শক্তির এইটা ইংলিশটা আপনি পাওয়ার হিসেবে খেয়াল করবেন সামরিক শক্তিটা প্রকাশ করে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার দেখেন এটা প্রকাশ শক্তিটা কিন্তু পরীক্ষায় আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আছে সামরিক শক্তিটা গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার আর হলো সামরিক ব্যয় যেটা আছে এটা কিন্তু প্রকাশ করে সিপ্রি সিপ্রি প্রকাশক প্রকাশক হলো সিপ্রি এস আই পি আর ওয়াই সিপ্রি এটা মনে রাখতে পারেন এখন এটা ফুল ফর্ম হলে এটা কোন দেশের এটা বুঝে যাবেন ঠিক আছে ফুল ফর্মটা পড়ি স্টক হোম স্টক হোম ইন্টারন্যাশনাল পিচ তারপর আর্থ রিসার্চ স্টকহোম এটা নাম শুনে হয়তো আমরা জানি অনেকে যেরকম দেশ ভিত্তিক এটা হচ্ছে সুইডেন ভিত্তিক ঠিক আছে সুইডেন যদি মনে না থাকে এটা লিখে রাখতে পারেন সুইডেন থেকে সুইডেনের সিপ্রি এটা কিন্তু প্রকাশ করে বৈশ্বিক যে সামরিক শক্তি রিপোর্ট এখানে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থানটা ইম্পর্টেন্ট না জানার জন্য এটা প্রকাশককে আর এখানে মানে সর্বোচ্চ দেশ কোনটা সর্ব মানে সর্বোচ্চ পাঁচটা দেশের সিরিয়ালটা অনেক সময় জানতে চায় এটা জানা লাগে এটা দিল্লির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রিটার্নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যদি এটা আমি বলি তাহলে এটা সিরিয়ালে মনে রাখতে পারেন পাঁচটা দেশ ইউএসএ প্রথমে তারপরে চায়না তারপরে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কিন্তু থার্ড নাম্বারে সামরিক ব্যয়ে থার্ড নাম্বারে क्षेत्र गुरुपूर्ण कतजन देखे तीन जन मानस लाइव तीन जन जगह तीन सौ मानस है कम थे बस বলেন তিন চার জনের জায়গায় যদি এখানে তিন চারশো জন দেখে তাহলে কিন্তু আমার ক্লাস নেওয়ার স্পিয়ারটা বেশি থাকবে বা আরো বেশি সময় ধরে আরো এক্সপ্লেনেশন দিয়ে কিন্তু ওটা ভালোভাবে আমাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বা বাংলাদেশ বিষয়গুলির যে সাম্প্রতিক পাঠটুকু মানে আমি যদি ইন্সপিরেশন পাই তাহলে হয়তো বা চালায় যাব মানে এই আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি বা বাংলাদেশ বিষয়গুলি যে সাম্প্রতিক পাঠটুকু যতটুকু লাগে এটা আমি পুরোটা লাইভে একদম ফ্রিলি আমি কভার করে দিব शुरू हो शारिक एनार्जी तो लस हो तब 
আমি ওর দিকে তাকাচ্ছি না মোটামুটি আগামী পরীক্ষার আগ পর্যন্ত একটা ভালো সাপোর্ট আমি দিতে যাচ্ছি আর সেই জায়গা থেকে আপনারাও একটু সাপোর্ট দিবেন শেয়ার করবেন বা বন্ধুদের মেনশন করে জানাবেন ঠিক আছে যাতে অনেক বেশি স্টুডেন্টরা দেখতে পারে আচ্ছা আসুন এটা বলে দিলাম আজকে শুনলেন আগামী দিন আপনারা নিজে নিজে করবেন তারপর আসেন যে আমরা এরপরে কোনটা জানা দরকার আমাদের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দেখেন এটা কিন্তু বক্সের মধ্যে নাই জন্য করবেন না এমন কিন্তু না এটা গুরুত্বপূর্ণ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ঠিক আছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট এটাকে যদি আমরা শর্ট ফর্মে লিখি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট হবে তবে দেখেন খেয়াল করেন এটা প্রকাশককে মানে কোন সংস্থা থেকে প্রকাশ করা হয় এটা মোটামুটি আমরা জানি যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপি ইউনাইটেড ন্যাশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এটা প্রকাশ করে থাকে তো এই মানব উন্নয়ন রিপোর্টের ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন যে শীর্ষ দেশ কোনটা আর বাংলাদেশের অবস্থানটা জানতে যাবে কারণ বাংলাদেশের অবস্থানটা মোটামুটি প্রোগ্রেস করছে যেরকম ভাবে আমরা টেকসাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানটা প্রোগ্রেস হয়েছে ঠিক এমনি তেমনি ভাবে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশে কিন্তু প্রোগ্রেস হয়েছে শীর্ষ দেশ হচ্ছে সুইজারল্যান্ড আর বাংলাদেশের অবস্থান একশো উনত্রিশ তম এটা অবশ্যই দুই হাজার বাইশ সালের রিপোর্ট হ্যাঁ অবশ্যই এগুলো সবই দুই হাজার বাইশ সালের রিপোর্ট একশো উনত্রিশ তম এটা আছে তারপর আসেন যে এটা নিয়ে মোটামুটি এই তথ্য নিয়ে মারামারি বেঁচে যাওয়ার মতো প্রবাসী আয় প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অবস্থানটা কত ঠিক আছে দুই হাজার বাইশ সালে নভেম্বরে যে রিপোর্টটা প্রকাশ হয়েছে সেই রিপোর্ট অনুসারে যে মানে প্রবাসী আয় শীর্ষ আটটা দেশ যেগুলো আছে প্রতিবেদনে তাতে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে সপ্তম নম্বর অবস্থান ঠিক আছে প্রবাসী আয়ের যেটা বাংলাদেশের অবস্থান হলো সপ্তম ঠিক আছে এটা খেয়াল করুন যদি পরীক্ষায় আসে এটা কখনো প্রবাসী বাংলাদেশের অবস্থান কত বর্তমানে সপ্তম অবস্থায় রয়েছে আর শীর্ষ দেশ হলো অবশ্যই ভারত যদি কখনো শীর্ষ দেশ জানতে চাই তো শীর্ষ দেশটা জানতে চাবেন পরীক্ষায় যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কখনো প্রবাসী আইনে সেটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জানতে চাইবে ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখবে তারপরে যদি বলা হয় জনসংখ্যা প্রতিবেদনে জনসংখ্যা প্রতিবেদন এটা দুই হাজার বাইশ সালে এই জনসংখ্যা প্রতিবেদনে আমরা জানি যে কিছু কিছুদিন আগে ভারত হচ্ছে চীনকে টপ হয়ে গেছে কিন্তু জনসংখ্যা প্রতিবেদন দুই হাজার বাইশ সাল অনুসারে হচ্ছে কিন্তু বিশ্ব জনসংখ্যা শীর্ষ দেশ হচ্ছে চীন তবে চীনের চেয়ে যেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ যেটা বাংলাদেশের অবস্থানটা জানতে হবে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে ঠিক আছে জনবহুল দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে অষ্টম অবস্থায় রয়েছে ঠিক আছে এই বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন এটা প্রকাশকটা যদি আমি লিখি নাই তবে প্রকাশকটা একটু লিখে নেয় জনসংখ্যা প্রতিবেদন এটা প্রকাশ করে হচ্ছে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল যেটা আছে জনসংখ্যা তহবিল যেটা আছে পপুলেশন ফান্ড সেটা প্রকাশ করে ইউএনএফের খেয়াল করবেন আর জনসংখ্যা এটাই মোটামুটি পড়লেই হবে এটা এর বাইরে অন্য তথ্য পড়ার দরকার নেই শীর্ষ দেশ তো চীন এই রিপোর্ট অনুসারে ছিল এটা খেয়াল করবেন অনেক সময় দেখা যায় যে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির দেশ পরীক্ষাতে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয় এটা মনে রাখা একটু কষ্টকর এই জন্য আমি এটা দিব না যতটুকু মনে রাখা দরকার এটি এতটুকু মনে রাখলেই চলবে জনসংখ্যা প্রতিবেদন করছে আর একটা জিনিস এখান থেকে একটু খেয়াল করেন যে অনেক সময় বিশ্বে আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে একটা রিপোর্ট কিন্তু পরীক্ষায় আসে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বাণিজ্যের একটা রিপোর্ট কিন্তু পরীক্ষাতে আসতে দেখা যায় তো এই বাণিজ্য পরিসংখ্যানটা একটু জানব আমরা এটা জানলেই শেষ হয়ে যাবে বাণিজ্য পরিসংখ্যানটা মূলত এখান থেকে কোন জিনিসগুলো জানবো দেখা যাচ্ছে যে বস্ত্র আমদানি এবং হচ্ছে তৈরি পোশাক আমদানি রপ্তানি মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে কিন্তু এটাই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই বাংলাদেশের যেহেতু রেডিমেড গার্মেন্টস প্রোডাক্টটা হচ্ছে বেশি রপ্তানির যোগ্য একটা পণ্য এই জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষাতে কিন্তু এটা আসে 
যে সবচেয়ে বেশি বস্ত্র রপ্তানি করে কোন দেশ বা সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে কোন দেশ বা তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম এটি কিন্তু পরীক্ষায় আসতে দেখা যায় ঠিক আছে তো সবার আগে আমরা জানবো যে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে কোন দেশ আর সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে কোন দেশ তাহলে খেয়াল করেন এটা রপ্তানিতে শীর্ষে এটা যে কোনো কিছু রপ্তানিতে মানে সব মিলায় রপ্তানিতে শীর্ষ চীন চীন বেশি কি করে রপ্তানি করে বিশ্বের মধ্যে আর সবচেয়ে বেশি আমদানি করে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তবে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু রপ্তানিও করে মানে চীনের পরে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির অবস্থান যদি বলা হয় দ্বিতীয় কোনটা দ্বিতীয় হলো যুক্তরাষ্ট্র ঠিক আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে কোনটা এটার ক্ষেত্রে ভাইস ভার্সা এটার দ্বিতীয় হলো চীন খেয়াল করবেন দেখেন ভাইস ভার্সা কিন্তু যে রপ্তানি সবচেয়ে বেশি করে চীন কিন্তু সেকেন্ড অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র আবার যুক্তরাষ্ট্র কি করলো আমদানি বেশি করে যুক্তরাষ্ট্র আবার সেকেন্ড অবস্থানে কিন্তু আমদানি মানে চীন আছে মানে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক বাণিজ্যের হচ্ছে শীর্ষ দুইটা দেশ এটা অল্টারনেট করে পড়বেন তারপরে অবস্থানে হচ্ছে হলো জার্মানি আছে তারা রপ্তানি তো তিন নম্বর আমদানি তো তিন নম্বর ঠিক আছে রপ্তানি তো তিন নম্বর আমদানি তো তিন নম্বর আছে তো এটা না জানলে চলবে মোটামুটি এটা জানে জেনে রাখেন তবে বিশ্ব আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থানটা জানতে চাইতে পারেন এই আমদানিতে ছেচল্লিশ তম বাংলাদেশের অবস্থানটা হচ্ছে বৈশ্বিক আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান হলো ছেচল্লিশ তম এটা জেনে রাখবে এখন খেয়াল করেন যে এখান থেকে মানে যদি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা ক্যাটাগরি যদি আমরা তুলে আনি ক্যাটাগরি তুলে আনলে কি হয় একটা বস্ত্র বা তৈরি পোশাক এই বস্ত্র বা তৈরি পোশাকটা একটু জানতে হবে এখান থেকে বাংলাদেশের অবস্থানটা এবং শীর্ষ দেশ কোনটা হচ্ছে সেটা আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে দেখেন যদি আমরা তৈরি পোশাকটা আগে ধরি তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ হলো চীন সবচেয়ে বেশি ওরা বিক্রি করে যদি বলি সবচেয়ে বেশি ওরা বিক্রি করে বাইরের দেশে আর রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থানটা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থান দুই নম্বর অবস্থানই রয়েছে বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ আর ভিয়েতনামের মধ্যে এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে মানে এই সময়টাতে ভিয়েতনামের সাথে কিন্তু যেমন ভিয়েতনাম তিন নম্বর অবস্থান দুই হাজার বাইশ সালের রিপোর্ট অনুসারে ভিয়েতনাম তিন নম্বর অবস্থানে ছিল ভিয়েতনামের সাথে কিন্তু এটা বারবার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে দুই তিন দুই তিন এরকম করে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে সামনে রিপোর্টে আবার দেখা যাবে যে রিপোর্ট করার সময় ভিয়েতনামও সেকেন্ড অবস্থানে চলে আসতে পারে তবে মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক থেকে যদি কখনো পরীক্ষায় আসে যে বাংলাদেশ চীন ছাড়া আর কোন দেশের সাথে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে মানে কাছাকাছির ক্ষেত্রে তাহলে সেটা কিন্তু ভিয়েতনাম হবে এটা খেয়াল করবে ভিয়েতনামের সাথে খুবই কনফ্লিক্ট হচ্ছে আর এটার পরে যদি আমরা খেয়াল করি যে বস্ত্রের ক্ষেত্রে বস্ত্র বস্ত্র রপ্তানি তো শীর্ষে হচ্ছে চীন মানে তৈরি পোশাক এবং বস্ত্র দুইটা রপ্তানিতে শীর্ষে হচ্ছে চীন ঠিক আছে আর আমদানিতে শীর্ষটা কেন জানবো কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে এটা আমদানি করে বেশি আমদানিতে শীর্ষ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আর আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান হলো চতুর্থতম অবস্থান কারণ তৈরি পোশাকটা বাংলাদেশকে মানে বস্ত্রটা আমদানি করতে হয় এবং আমদানি দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে চতুর্থ অবস্থানে বস্ত্র কিন্তু আমদানি করে বাংলাদেশ আর তৈরি পোশাক কিন্তু রপ্তানি করে এই রপ্তানির দিক থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে দুই নম্বর এবং সবচেয়ে বেশি কম্পিটিশন করছে কার সাথে সবচেয়ে বেশি এখন চীন তো সর্বোচ্চ মানে সবসময় উপরেই আছে বাংলাদেশের সাথে কম্পিটিশনটা হচ্ছে ভিয়েতনামে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থান দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থান এই অবস্থায় কিন্তু আছে দুই তিন দুই তিন এরকম করে ঠিক আছে আরেকটা তথ্য আমি দিতে চাই সেটা অনেক সময় বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আসতে পারে সেটা হলো যে বিশ্ব ভাষা চিত্রে যে বাংলাদেশের অবস্থান মানে সবচেয়ে বেশি ভাষায় কথা বলে কোন মানে বেশি ভাষাভাষীর ভাষা কোনটা আর মাতৃভাষার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থানটা কত তো ঠিক আছে এইটা প্রশ্নটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই আপনাদের ব্যবহৃত শীর্ষ ভাষা তো আপনারা জানেন সেটা হলো ইংলিশ এটা তো আপনারা জানেন এক নম্বর মানে ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষ ভাষা হচ্ছে ইংরেজি আর মাতৃভাষার দিক থেকে এটা আলাদা করে লিখে নিবেন 
मातृभाषार संख्या विवेचन बांगलार अवस्थान हल पंच व्यवहित भाषा भाषार दिक्कत हाँ व्यवहित भाषार दिक्कत दिक विवेचन बांगलार अवस्थान हल सप्तम मातृभाषा अर्थात मदार टांग हिसाब से व्यवहार कर ठीक है मदार टांग हिसाब से व्यवहार कर प्राय दुश आठाश मिलियन लोक बांगला भाषा कथा बोले से दृष्टिकोण थे पंचम और जेहतु मदार टांग हिसाब से हिज नम्बर कथा बोले दुशो आठाश मिलियन लोक कथा बोले तो दृष्टिकोण थे एक हिज नम्बर नाम तो मोट भाषार दिक्कत विश्व मध्य जो गुला भाषा आज विश्व मध्य मोट भाषा प्राय सत हजार एक सौ एकान्न भाषार सिरियल मध्य थे सब चे बी भाषा कथा बोले सरियले हम बांगलेश अवस्थान हल सप्तम और मातृभाषार दिक्कत जी से पंचम ये हम सर्वशेष अपडेट जो ठीक है एथनोलग अनुसारे सर्वशेष अपडेट जो अपडेट दिल सामने बच्चे चेन्ज होते ठीक है चेन्ज खुब कम सम्भवना चेन्ज हार सम्भवना खुद ही कम ठीक है ख्याल करें मोटामुटी कमप्लीट कर दिल रिपोर्ट समीक्षा थे विषय कमप्लीट कर दिल भैया सब चे बहित भाषा की सबसे बस मान मेडिकल क्वेश्चन क्षेत्र ठीक है आगामी कल 
4000 এমসিকিউ এর যেটা প্রোগ্রাম সেটা শুরু হয়ে যাবে আর এর পাকে পাকে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো চলবে 